Boys, you wanna welcome back on your build. This is another episode, and this is your coach, Adui Mod, as usual. Na kama ni first time, akisha na subscribe kwanza, and then kurudi kwenye podcast. Ambazo zimepita ili kujua tulipoanza paka hapa. Build the platform ambayo inasaidia vijana kukua na kuelewa mambo fulani inayowasaidia kuwa better kila siku kwenye maisha, mapenzi, afya na kila kitu. And this is Kalisa, your coach. Au vipi eh? And as usual this podcast brought to you by Build Supplement, Build Skin and Fearless Worlds as usual. So Um, kwa nini utakiwi kumpa pesa mwanamke wako? I know, I know kuna watu wengi sana watapinga hii statement. Kuna wanawake watanichukia, watasema wewe una lolote, tutukanwa, lakini I don't care when it comes to my boys. I promised kwamba nitakuwa tu wa kweli. Na kama ulipata baada ya kusikiza podcast ambazo zimepita na kama kuna kitu kilikusaidia basi amini ukifuata ushauri wangu kwenye hili pia itakusaidia kwa sababu mimi naongea kwa experience kabisa. Kwenye maisha yangu mimi nilikuwa nikingata mboga nyingi so long time za bongo nje ya bongo different places au sio mpaka siku hizo mambo kutulia. Shafanya vitu vingi sana. Na I want you boys to win. Mimi nitafurahi sana siku moja kukuta mtu ananiambia kupitia wewe nimebadilika nimefanya hiki kupitia wewe nimefanya jambo fulani kupitia wewe unajua eh ndio maana ya build ndomana tuko pamoja kama team tunasaidiana kuweza kukua kutoka kwenye sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwanza pesa sio kigezo cha cha kuwa, uh, cha kuwa na mtu kwenye mapenzi. Yeah. Pesa ni tools ambayo inasaidia tu kuleta vitu fulani, inasaidia kuleta heshima, status, marafiki. Tushaongea kwa kirefu kuhusiana na pesa. Rudi eh? kwenye podcast ambazo zimepita tunaongelea pesa kwa kirefu. Lakini kwa leo ni topic nyingine. Pesa ni nzuri. Pesa inarahisisha mambo mengi kwenye mapenzi lakini sio pesa sio kigezo cha kwanza cha kufanya upate mpenzi. Kwa hiyo kama mpenzi anakuja kuomba pesa, jua kabisa anakosea kwa sababu the, ba- the best part of relationship is physical attraction. Mwanamke inabidi akupende kama ulivyo. Mwanamke inabidi akupende kama ulivyo. Um, watu wanasema go oh, si mwanamke kupenda si inabidi akupende mwanamke sijui Ah, uh, sijui tabia, sijui nini, mwanamke sijui angalia mwanamke mzuri mwenye tabia, mwanamke mzuri sijui nini, au sio. Lakini I'm telling you boys. Uwezi kuona tabia ya mwanamke kwa kuangalia kwa macho. Kitu pekee ambacho wanaume kinatuvutia kwa wanawake ni muonekano. Tunaona mwanamke kwanza kwa muonekano wake anaonekanaje alivyo. Unamwangalia mwanamke ndio unamfuata unaomba namba ya simu. Si ndio? au nakaa naye unaongea na chat naye baadaye mnaanza mahusiano few days mbele nilikuja kujua kwamba bana kumbe ni muongo mchawi mbea si ndio eh lakini tabia haikufanyi uwe na mtu kwa sababu tabia sio kitu cha kwanza unachokiona kwa mtu afu tabia huwa haionekani tabia imejificha kwa hiyo nini ambacho kinakuvutia kwa mwanamke ni looks sawa kama umekubali kama wewe unafutiwa na mwanamke kwa looks yake basi hata wanawake pia wanafutiwa na wanaume wenye looks. Wanaume sio looks tu lakini uh, this is another topic lakini looks inachangia sana uh, kwa mwanamke kuvutiwa na mwanaume. Uliza mwanamke yote, mwambie bwana kwa mfano kuna mbele yako kuna watu wawili. Wote wana pesa. Mvulana handsome na mvulana ambaye sio handsome mvulana handsome na baba tu mmoja wa sehemu yote kuna baba kwenye, kwenye madini tanesco au sehemu yote nyingine si ndio eh wanakutaka yupi wewe utawahi kulala naye hebu muulize msana yote unamjua wewe yani yupi ambaye utawahi kumpa penzi atakwambia atakwambia tu kama yule handsome kwa nini handsome wakati wote wana pesa kwa nini asikesema huyu kwa sababu the best part of relationship is physical attraction Ndio kwa siku naambiwa oh mwanamke anayekuvutia mwanamke anayekuvutia mwanamke anayekuvutia ndio atakufanya ufanye naye sex atakufanya umuoneshe mbele za watu atakufanya unini so sometimes una tabia sawa lakini a, a, balance ya um, ya muonekano ni muhimu sana kwa mwanamke 
Asa topic ya leo ni kwamba kwa nini utakiwa um, kumpa mwanamke pesa? Na kwa sababu tano ambazo nadhani zitakusaidia kuelewa kwa nini utakiwa kumpa mwanamke pesa. Sababu ya kwanza um, unajua mwanamke ukimpa pesa always atakuacha. Kwa nini? Kwa sababu kama wewe utajiri wako ni kiasi fulani basi jua kuna big fish than you. Na mwanamke ambaye anakuomba pesa ni mwanamke mwenye tamaa. Kuna usemi unasema uh, Usimamini mbu wa mwenye njaa. Mbu wa kisha kuwa na njaa, hawezi kuwa loyo. Na nikisema usimpe pesa, simanisha usimudumie kwenye vitu vingine. Umezo kwa mudumia kikawaida. Um, kwa mfano, una mkiwa wako nyumbani, umeza nae, kulipa street bills za maji, kumutua dina. Siongele hivu vitu. Naongele yule mwanamke ambaye mbea na kupigia simu, anataka lakitano, anataka milioni, milioni kumi, shilini, salasini, alubaini. Uyu wa kila kigi, andipio safiri. Ukimita nyumbani, na kujokusambu mwanamke nekupenda kweli, hawezi kuwa hivu. Sawa, so, mwanamke anayekupenda kweli atakunia huruma na atakuwa kuombi ila namna kama hivyo. Sasa kama wewe una pesa, jua kabisa there's always big fish than you. Kwa hiyo kama leo wewe oh, unampa milioni kumi, jua siku yoyote anatembea na rafiki yako ambaye kakuzidi kipato. Hivi kwa siku sio kwa jina. Amini usiamini. Ishatokea sana kwa watu wengi, ishatokea kwa marafiki zangu wengi sana naelewa Mwanamke anayekuomba pesa wewe leo akiwa anakupenda pesa zako jua muda wote akikuacha ataruka daraja kama rafiki zako bosi zako au watu wenye kipato zaidi yeye yeah, anajali tu pesa sababu ya pili uh, mwanamke anayekuomba pesa mara nyingi anatumia pesa zako kwa kwa ajili ya ku upgrade ili kupata watu wengine zaidi yani utampa pesa lakini anatumia kwa ajili ya ku kuweka nywele kuweka makeup kuweka nini kuweka nini Na mara nyingi wao wanajua kabisa kwa vitu wanavyofanya au kufanyii wewe wanakuwafanyia watu wengine. Wanatafuta validation for other people. Hata akitoka anaona kama ni tools ya kupata wanaume wengine. Wao unaweza kuona kama wanampa benzi yeye endeshe kwa sababu unampenda lakini yeye anatumia hiyo benzi unayompa ku attract rich men kuliko wewe. Au sio? Kwa hiyo siko soko la jina my brother utaanza kulia. Sababu ya tatu atakuacha kesa hela. Unajua wanawake wana, 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 wana kawaida hii. Mwanamke ambaye anakupendia pesa uh, mara nyingi anakuwa anachukua anachukua na anataka kukuacha, anakuomba pesa kubwa sana, pesa nyingi. Au anaku ni mtu ambaye kila akikupigia simu ana shida, ana shida. Na hiyo ndio kwa sababu ya wewe kumwacha. Wao wanajua kama wanafanya makusudi na kama akikuchoka, yanakuambia tu ada imeisha, si nini imeisha, kodi yangu imeisha, ni malaika imeisha, si mbijua. Unajua ni watu ambao kila siku wanakuja na sababu. Hiyo ni dalili ya mwanamke asiyekupenda. Sababu ya nne, uh, you don't need to bre- uh, to break your bank account. Unajua ndio we, 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 we love relationships, tunapenda wanawake lakini utakiwi kumlipa mtu kwa kuwa na wewe kwenye mahusiano. You don't need to break your bank account. Wewe oh, unajisikia vizuri kila siku unapokuwa unavokuja unamlipia Uber, anaondoka Uber, unakaa, unampa chakula, ukilala naye unamlipa hela, una nini? wakati wewe una dream, una goals, si ndio eh? Una family, una vitu vingi, una unabidi invest sometimes. Kila siku unatoa hela kwa mtu mmoja, hela kwa mtu mmoja. Kwa hiyo you 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 uta, uta, uh, utakuwa broke kwa sababu you gonna break your bank account for her. Kitu ambacho kizuri. Unataka kuwa na mpenzi ambaye kila siku anakuchuna, anakutoa pesa. Na sababu ya mwisho uh, wanawake wanaomba pesa wao wanapa pesa wanaume zao wanaowapenda bro i've been telling boys kila siku mimi kwenye maisha yangu nimepitia vitu vingi sana hii ni hii tano ni mfano kwangu kabisa mimi nimekuwa nime, nikitumia pesa za wanawake wengi sana ambao wanapewa na watu wengine yani kuna watu wanapiga simu kwa bwana zao wanaomba milioni 10 15 si ndio eh inatumwa pesa the next day anaenda benki anatoa pesa kitoa pesa anatoa kwa milioni 5 yeye anabaki na 10 unajua eh sometimes anaomba milioni 2 na kupa laki 5 au kinaenda nyingine eh yani kila kichukua ila anakupa na hiyo mimi kwa ngumi imetokea mara kibao ndio kitu ambacho kinafanya mimi nishinde kuamini wanawake paka leo mwanamke inabidi akupende kama ulivyo hakikisha mwanamke ambaye anakupenda akupendei pesa yani pesa kama unatoa iwe ni pesa yako wewe Umetamani kumpa au pesa ili ya kulipa chakula mmenda dina unafanya hiki mara moja moja sawa mlipie kodi sawa au wanawake wanatutegemea na you have to be mwanaume ambaye una, unajiweza kutekea family that's fine lakini sio mwanamke ambaye kila akikupigia simu anataka pesa 
kila akitaka akitaka kuja kwako anataka umlipe anataka ulifosafiri mimi sije kupitia maisha hayo sije kutoa hiyo pesa lakini kweli kila siku wanawake ni watu ambao wamekuwa nikipata bila bila kutumia nguvu na na maana niko na nyinyi ndugu zangu hapa nawafundisha hii technique ni rahisi kabisa inaweza kukusaidia kuwa na maisha mazuri sana kama utakuwa makini You don't need to break a bank account kwa hiyo kuona mwanamke una unatumia una jela sana hivyo. Unaona kama ni sifa. Pesa inakufanya umpate mwanamke. Lakini sio kukaa na mwanamke. Leo ukimwona mwanamke sehemu unaweza ukamwita akaja, ukampa pesa, akakupa penzi, right? Lakini haimaanishi pesa pesa alokupa wewe leo kesho atakupenda. Anaweza kaamka, akaamka asubuhi, akampiga siwa, akawa na chat na mwanamume wake, wewe uko pale pale. Hata kama miaka mitatu kwa kweli atakuwa anakuja kukufata pesa tu. Sasa wewe ni shida ni kwamba utakuwa una expect love kutoka kwake wakati yeye anataka tu pesa. Sawa. Kwa hiyo hiyo pesa ambayo unampa mwanamke ningeshauri u build yourself invest kwenye biashara yako. The more you become a successful person unavutia wanawake automatically. Pesa ambayo unampa mwanamke nunua gari nzuri kuwa nayo. Kuwa na gari nzuri mwenyewe kwanza just buy a nice car right get some good skin kuwa na ngozi ngozi inayovutia kuwa na ngozi ambayo haina vipele ngozi inayongaa be handsome guy be handsome yani kuwa handsome ngozi yako nzuri your skin looks good your hair smart unajua kuwa handsome alafu angalia na mimi sio utakuwaje utaona wewe kama baadaye watu watakuwa nakupendea um, uh, pesa lakini most of you you working so hard alafu unataka pesa yako ndio ikulipie kitu unataka ku escape the work why why mnapenda njia za shortcut yani why shortcut kwamba yani mimi nafanya kazi bwana iko hiyo langu hii tutafanya bati madem no it doesn't work like that kama mwanaume inabidi uwe na majukumu matatu kufanya kazi kwa bidii ili kupata pesa pili ku take care your family kama una familia yako baba mama na kila kitu kuna mwanamke wako mmoja mteke lakini chingine take care of yourself take care of yourself kila kitu go to the gym train get some muscles look good vutia watu unabidi uvutie kwa kuonekana tu apart from everything unajua ushona ushona kuna, kuna, kuna watu ambao wanapendoka kama walivyokuwa afu kumi ni badani matajiri unakuja kujua baadaye kuwa hivyo kama sisi wengine tuko napata mademu wakali bila kuwa na ile pesa za kuonga wewe unashindwa nini? Kwa hiyo kama kila mwezi unatoa milioni mbili kuonga wanawake, basi toa hiyo toa milioni moja tu. Kalipie gym kwanza, nunua supplement, nunua skin care products. Si ndio? Tena kama una una, una, una ngozi yoyote ile kama wewe ni mweupe ni mweusi, tuna skin care tofauti za kuweza kusaidia kupona kabisa kama una mapele, kama una mapunyo na chochote usoni. Tuna tuna products zinaitwa build skin ambapo kuna mafuta tofauti tofauti ya ya, 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 ya ya watu weupe na watu weusi ambao utakuwa handsome kabisa few days tu utakuwa na, utakuwa na clear skin utangaa Use, tumia mafuta afu angalia ndani ya mwezi mmoja unaonekanaje kwa hiyo acha tabia ya ku, ya, ku, ya kuonga uh, wanawake kuonga wanawake inakufanya uwe unattractive kwa mwanamke mwanamke yote naye muonga unapunguza mapenzi kwake na baada ya hapo wanatoka hapo wana kuwa, wanaenda kuwa wapa watu wengine wanaowapenda. Mwanamke anayekupenda atakupenda kama ulivyo. Of course kuna kiwango cha mwanaume wa kisasa bidi uwe nacho. Ambacho kenyewe nikisema nikisema kama uh, nikisema kama utaki kumpa, kumpa ila mwanamke semanishi kwamba tuwe ukae tu kizembe zembe. No hapana anakudharau. You have to make sure uko smart kwanza mwilini, akili na kila kitu. Lakini pia kuwa na simu nzuri ndio kuwa na kazi nzuri at least kuwa na some muscles kuwa na usafiri kuwa na ile comfort ya mwanamke mwanamke kitokea kwamba mnataka kwenda movies you have the, you have car mnaweza mkaenda mkarudi ndio nataka kula pizza unaweza kulipa pizza ukalipa baga sometimes kama hivyo hiyo inatosha kabisa kwa wewe kupata mwanamke yote mzuri lakini kama uko chini ya hapo kama uko, uko level ya chini kabisa kama uko level hapo hata simu nzuri huna huna hata gari huna hata nini You will need to level up my brother. Kwa sababu wanawake wanataka vitu vizuri na huwa hawataki stress. Lakini kama upo kwenye level nzuri una nice car una nini basi I think 
Kumbuka kwenye sehemu nzuri wanawake huwa hawataki vitu vingi sana. Mwanamke ambaye kila kija kwako anataka akuchukulie hela huyo sio mwanamke. Leave that bitch. That's ho. Utake ukubali. Kwa sababu unajua kuna watu wanajifanya juaje. Ah wewe una lolote. Ah ah. Utake ukubali. Nimeshatafuna wanawake za watu wengi sana. Nishakuwa na watu wengi sana. Na watu wenye uhusiano. Niko mimi ni, niko ni, niko na mwanamke na mwangopea wanaume wake. Oh mimi niko niko sio harusini niko wapi? Na mtu na mtu uh, mume wake ni tajiri mkubwa sana. Na ime kwangu ishakuwa mara kibao hivyo mpaka siku sifanye tena hiyo michezo. Eh. I did I did that a lot. Sasa sio sawa mwanamke wako kugongewa. Najua hao inauma kumhudumia mwanamke alafu kusikia kwamba wanatembea na watu wa kawaida tu. Kiukweli wanawake huwa wanapenda watu wa kawaida. Yule mwanamke pekee anayependa pesa ni mwanamke ambaye hana future. Ukitaka kujua kama hichi nitakwambia ni kweli. Hebu angalia wanawake ambao wamefanikiwa wote. Angalia rich ladies wote afangalia wao wao wanakuwa nao. Wanakuwa na wazee. Wanakuwa na matajiri wenzao wanakuwa na wanaume wa kawaida sana tena hata au hawajali hata kuwalea they don't care, they don't mind taking care of them hata bongo kwetu hapa kuna mifano ya wanawake wengi sana ambao matajiri wamefanikiwa wamekuwa kiwalea watu tunaona siku wanamziki tumeona siku wengine kwa mafundi wafundi wa magari tumeona kwa watu tofauti tofauti wengi tu wanawake they working so hard now they get their money lakini wanaamua kuwa na wanaume wengine kwa sababu wanajua wanawake wanapendaga watu wanaonekana vizuri. Shida tu ndo zinafanyaga wanawake kupenda watu wenye hela. Lakini kama wanataka demu kudumnai kwa muda mrefu. Na kuomba stop giving her money. Msaidie kama ni kwenye biashara kama kwenye nini msaidie. Usimpe mpe pesa. Hizo pesa zinampanisha kwenye daraja nyingine. Anakwambia anatoka anataka kwenda sehemu fulani naomba hela ya bia nampela pombe anakaa kwenye meza anaagiza mashampeni manini manini anavutia wanaume wengine anaanza kutembea na rafiki zako za kutembea na watu na waheshimu baadaye anakuwa anakupita kumbe wewe mwenyewe ndio ulimpandisha take time kwa naye mpeleke dinner mpeleke out ilipa bili kama hizo lakini bili za kumpa mpa hela kwamba eti nimpe sui akupiga simu nampa hii no we are not doing that shit this is build make sure to subscribe see you next time